Hai chào buổi sáng mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lan Thanh Mọi người biết sau lưng mình là gì không? Sau lưng mình là Hồ Tây, mình đang ở Hà Nội Và bây giờ mình đang chuẩn bị lên xe để mà ra sân bay nội bài Hôm nay mình sẽ có một chuyến đi rất đặc biệt là Mình sẽ đi thủy phi cơ từ sân bay nội bài đáp xuống Vịnh Hạ Long Thủy phi cơ là một cái loại máy bay có thể đáp được trên mặt nước lẫn trên bộ Đó, và mình sẽ ở trên Vịnh Hạ Long hai ngày một đêm trên một chiếc du thuyền riêng Sau đó sẽ có rất là nhiều trải nghiệm như du thuyền đó mình sẽ cố gắng quay phim và chia sẻ lại những trải nghiệm của mình Hy vọng hôm nay sẽ có một là Hy vọng chuyến đi này sẽ là một chuyến đi đặc biệt Mọi người đi cùng mình nha à, Anh tới lâu chưa? Thủy cơ hôm nay mình đi mang tên là Hải Âu Thủy phi cơ Hải Âu thì họ có một cái quầy check-in riêng ở sảnh E luôn Cho nên mọi người mà đi ra sân bay nội bài thì nhớ nói anh tài xế Anh ghé đúng cái sảnh E Tại vì uh, sân bay nội bài nội địa cũng khá là rộng Nếu mà ghé sai sảnh thì đi bộ cũng khá là đuối đó Ở phía trước kia là sảnh E rồi Ở ngoài sân bay lúc nào cũng sẽ có những cái cân như vậy Rồi mình đang kiểm tra hành lý của mình Xem có đủ ký hay không Vừa đúng 7 ký luôn Thì uh, Thủy phi cơ này họ chỉ cho mình mang đúng 7 cái hành lý thôi Nếu mà dư thì họ sẽ tính tiền thêm Ai mà nặng trên 110 kg sẽ tính là người rưỡi Còn nặng trên 140 kg sẽ tính là vé hai người Bây giờ thì quầy E09 bên kia sẽ qua để mà check in Đây là vé máy bay của mình Hải Âu là tên của cái thủy phi cơ hôm nay mình sẽ bay Và phía trước mình có một chị nhân viên rất là dễ thương Chị đang dẫn mình đi vào phòng mình có lối vào an ninh riêng hay là mình sẽ đi chung ạ? À? Lối vào an ninh riêng Dạ Ở đây chắc là mình sẽ không quay phim được rồi Mình sẽ tắt máy ở đây nha Tại vì đây là cổng an ninh Sáng hôm nay mình thấy sân bay nội bài khá vắng nha Mọi người nhìn một vòng nè Quầy uh, an ninh của mình hồi nãy ở phía kia Và Vắng teo à, ít khách lắm Vé của mình đang để là cửa Ra là cửa 15 Là phía bên đây cũng chưa có khách nào ngồi ở đây hết Mình sẽ lại đây mình ngồi mình chờ xíu Hiện tại thì mình thấy bên kia có khoảng 4 khách Và chuẩn bị mở quầy để cho mình ra máy bay rồi Giờ bay của mình là 9 giờ Và họ sẽ mở quầy trước khoảng 20 phút bay Dạ cảm ơn nhiều ạ Cảm ơn Mình đang trên đường đi ra máy bay đây thì các bạn sẽ hỗ trợ mình mang hành lý lên trước và mình không còn đeo hành lý nữa Đến đây chiếc thủy phi cơ lát nữa mình sẽ leo lên Mọi người sẽ thấy ở phía dưới có một cái phao không? Phao mà nó xe dưới, cái phao nó sẽ giúp cho máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước hoặc là à, xuất phát ở mặt nước Thì à, máy bay chỉ, chỉ đi được 16 người thôi và phi hành đoàn hôm nay của mình là đúng 6 người Uống vị khách kia, mình và bạn à, đi chung với mình là 6 người Chỉ được hơn nửa con sách thôi Chợt máy bay khá là thấp nha Cho nên khi mà đi thì mình phải khơm như vậy Khi mà lên máy bay thì mọi người có thể kiểu lựa chọn chỗ ngồi của mình Tại vì ở đây nó sẽ không có số ghế Ở trên đây thì mọi người được quyền sử dụng máy ảnh nè, máy tính nè Điện thoại thoải mái chứ không có cấm hoặc là gì hết. Bây giờ thì máy bay đã bắt đầu di chuyển rồi Và mọi người nghe thấy rất là ồn không? Mình không biết mình nói như vậy mọi người có nghe rõ không? Ngoài cửa sổ, bên Hạ Long kiểu đang dần dần hiện ra 
và anh phi công sẽ có khoảng 15 phút cho mình ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay đã đáp xuống mặt nước rồi và bây giờ sẽ di chuyển dần dần vào trong bến wow. à. <cười> Em thua yeah. Bây giờ mình sẽ vào trong để mà làm thủ tục và nhận phòng Đây là cái cái con tàu mình sẽ lên, lên. Lazali Thật ra thì nó là tiếng Pháp Mà mình thì mình đọc sẽ không chuẩn đâu à, Mình sẽ đi vào trong đã Đinh Võ Hoài Phương Dạ đúng rồi Em cảm ơn Em ơi em ơi anh Mình sẽ vào trong nhà chồng Với chồng một chút Để khi nào tàu của em về đây Và sẵn sàng Và em sẽ mời mình đi tàu ạ cái lời đọc đúng mà ra la ra ly dạ cảm ơn nhiều ạ mọi người sẽ thấy ở đây có rất là nhiều cái bến du thuyền như vậy ở đây thì mình thấy có những cái thuyền lớn có thể đi được hàng chục khách mà tàu của mình vẫn chưa thấy ở đâu vẫn chưa thấy tới ở đây mọi người có thấy có một cái du thuyền lớn là gồm ba mấy hai mấy phòng còn cái của mình nhỏ xíu à chỉ có một phòng duy nhất Trên đây thì mọi người sẽ thấy có hai cái ghế dài để nằm phóng gió và ngắm nắng Đây là phòng khách Dạ. Ừ. Vậy em cứ vào thôi. Đây, cứ vào thôi. Đây, nhà vệ sinh mọi thứ ở bên kia. Dạ. Đây. Đó, mọi người thấy dễ thương không? Cái tông chủ đạo ở đây là cái màu trắng, màu vàng và một xíu cái màu hồng nhạt nhạt. Có mấy con chim hải âu. Chim hải âu là một trong những biểu tượng ngoài biển. Dễ thương ha. Mình sẽ đi vào trong này. Ở đây mọi người sẽ thấy có một cái dĩa trái cây chào mừng. Rồi có nho nè, chôm chôm, thanh long, táo. Có một con dao để mà mình có thể gọt đây. Dao này thì dao cắt bánh mì thôi và một cái này để khui rượu mọi người nhìn hai bên này đó là hai cái phần view ra ngoài à, biển chỉ có hai view thôi phía bên đây là kính rồi nhưng mà cũng rất là sáng sủa rồi à, mình sẽ đi qua đây mọi người có thể thấy ở đây có một cái màn hình tivi bự chà bá lửa chắc là khoảng tầm 50 55 in gì đó phía trong đây là một cái máy lạnh <cười> máy lạnh người ta dùng cái này người ta che lại đó, cũng rất là khéo nha Rồi, không biết sao cũng được Rồi Phía dưới này mình thấy có hai đôi dép lào Đối với mọi người tại sao người ta lại xài dép lào màu đen Mà lại không xài mấy cái đôi dép đi trong nhà Trong những khách sạn khác Tại vì ở đây là mình ngay bệnh Hà Long ngoài biển mà Và mình có nguy cơ ước chân bất cứ lúc nào Mình có thể đi chèo thuyền ca giáp Đi cậu mực, đi nhảy xuống sông, xuống biển Thành ra là đôi dép lào Coi vị trí nó lại phù hợp nhất Dưới đây thì không có gì có remote TV, có một đống báo ở đây Tạp chí Có hai cái khăn 
và trong này thì mình cũng không có gì có một cái khăn nhỏ đây thôi Đấy. ở đây thì sẽ có một cái bàn bàn này gọi là bàn trà mình có thể ngồi để uống trà hoặc là làm việc chiều chiều có thể mở cái này ra và mình thấy biển ở ngoài này màu xanh lá cây rất đẹp đóng lại thì người ta sẽ không biết mình làm gì trong đây một nơi nữa mà mình sẽ giới thiệu mọi người đó là nhà vệ sinh nhà vệ sinh và phòng ngủ là hai cái nơi quan trọng nhất đây có một cái cửa lùa rồi này đây là trên con tàu này chỉ có duy nhất một phòng của mình thôi và có một cái phòng của mấy anh thủy thủ nữa là hết rồi đây là nhà vệ sinh thì mọi người sẽ thấy người ta lót gạch mosaic mosaic nó là một cái những cái gạch vuông vuông như vậy và có chỗ tắm đứng không có nhiều có một cái gương lớn ở đây tại vì diện tích trên tàu thì cũng có giới hạn thành ra là nhà vệ sinh như vậy là rất là thích rồi mình sẽ đi khám phá bên hạ long À, mình đi một vòng trước mình đi một vòng 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 khám phá để tất cả 1969 hòn đảo trước dạ nó mình ăn trưa và mình thăm hang ở đó treo cái ác và tắm biển mình thăm hang mà có chèo luôn có treo cái ác có tắm biển tất cả tinh bao gồm hết dạ chết rồi em quên mang quần tắm rồi mình có thể nhìn mấy anh này đang chỗ tài bạn thắng là tỉa để co rất đẹp nữa bạn cần những em đang thấy bạn tỉa bóng ớt đấy ừ, đấy tỉa cần tỉa còn dạ mọi người có thấy có một cái thuyền thả lưới cá không ở đây mình đi thì mình sẽ thấy được cả cuộc sống của người dân ở đây luôn Hiện tại thì thủy triều đang xuống nên mình có thể nhìn thấy được cái chân của những cái hòn đảo này Ở Vịnh Hạ Long mọi người sẽ thấy có khoảng hơn 500 con tàu Và hơn một nửa, một nửa trong đó là những cái tàu ngủ lại qua đêm Còn một nửa còn lại là những cái tàu sẽ đi về trong ngày, đi 5 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng Và tàu của mình là một trong số ít những con tàu mà chỉ có một phòng duy nhất Tại vì ở đây đa phần mọi người nhìn kìa những cái tàu ngủ đêm á Là họ đã đầu tư mấy chục phòng như vậy thì họ mới lời nhiều còn những cái tàu mà chỉ có một phòng như vậy thì chi phí rất cao Tại vì có tới 5-6 anh thủy thủ chỉ phục vụ cho một hai khách Thành ra là chi phí cao nên khách cũng ít và lợi nhuận cũng sẽ không nhiều bằng những cái con tàu du thuyền lớn mà mấy chục phòng trên kia Mình có thể thấy không? Nhưng không sao Nếu mà mình đi tàu mà một mình như vậy thì kiểu mình được toàn quyền quyết định mình sẽ đi đâu Mình sẽ được uh, uh, giống như là mình muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng Tất nhiên là nó sẽ có những cái quy định quy hoạch ở trong này không phải muốn dừng ở đâu thì dừng nhưng mà ý là mình muốn nghỉ ngơi lại ở trên vịnh cũng được hoặc là mình muốn đi tham quan hang nào mình cũng tự, tự chủ động được luôn hoặc là muốn tham quan làng trài nào cũng chủ động được luôn thời gian là tùy theo cái sự chủ động của mình mọi người thấy không bây giờ thì mình đã đi vào trong cái khu vịnh rồi và có rất là nhiều cái hòn núi như vậy nhìn rất đẹp ha giới thiệu với mọi người trước mặt mình là hòn đỉnh hương là cái hòn này rất đặc biệt mọi người nhìn nha nó có một cái lỗ nhỏ phía dưới đặc biệt là vì sao vì nó giống y chang cái hình trên tờ tiền 200 trăm ngàn không phải nói là cái hình trên tờ tiền 200 trăm ngàn giống y chang cái hòn này đây đó nó nhỏ xíu nhưng mà có vỏ thật sự luôn đó. có một chiếc tàu ở phía trước đang đậu lại để ngắm cái hòn này dạ và tàu của mình cũng đang tiến tới đó chỗ đó để mà ngắm mình có thể đi xuống đi xuống núi hoặc là bạn có yeah. thể cái cái trên cái trên cái cái sandex kia là rất là cứng bạn có thể yeah. lên mình có thể đi bộ lên trên đó được luôn. Dạ. Hai ba người chắc chạy thoải mái. Chỉ cần được in tờ, lên tờ tiền là sẽ cho nên nổi tiếng. <cười> Hầu như tất cả các tàu ở đây đều sẽ đi qua hòn này để mà ngắm. Đấy, bây giờ là chỗ này là chỗ là mình ngắm rất chuẩn luôn này. Đấy, yeah. đúng, đúng chỗ luôn này. Đấy. Đấy, Đấy, chàng luôn, chỉ có khác cái màu thôi Đấy, màu <cười> Thì dùng thêm nhé Dạ, em cảm ơn Rồi, mời anh em nhé Dạ Món đầu tiên mình sẽ ăn hôm nay trên tàu là súp hải sản Tương tự súp cua mình hay ăn sền sệt Ở trong đây thì có nấm, có trứng, có cà rốt, có rau củ Cảm hương rất là thơm Và súp này sẽ tương tự như súp cua mọi người hay ăn Cho nên là một món khai vị rất là quen thuộc Đây là một món khai vị tiếp theo 
mọi người sẽ thấy ở đây có hai cái phần phở cuốn và một cái phần gỏi xoài với lại tôm đó mọi người tôi sẽ ăn phần nào trước mình sẽ ăn phần gỏi xoài tại vì gỏi xoài ăn vô nó cứ thì bị giác ăn mấy món sau sẽ thích hơn thì mình sẽ gấp cái phần này không có tôm ăn thử xem sao Kiểu chú chú ngọt ngọt Giang một xíu nước mắm này vô nữa cho nó đậm đà uhm. Mình phải không nhận là có con tôm tự nhiên nó ngon hẳn mọi người ơi Trong đây thì gồm có cả chả lụa nè Có cả đồ chua và rau thơm họ cuộn chung vào trong này rồi uhm. Món này thì khá là quen thuộc Gần giống như là gọi cuốn cho miền Nam nhưng mà thay vì dùng cái bánh tráng thì lại dùng cái phở bên ngoài Mọi người nhìn bên kia là hòn gà trọi hay còn gọi là hòn chống mái Đây là một trong những cái hòn rất là nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long Là hồi xưa người ta gọi là hòn gà trọi nhưng mà nghe rất là bạo lực Thành ra là mọi người mới đổi tên lại thành hòn chống mái nghe rất là tình cảm yêu thương <cười> chứ, chứ bản chất nó là hòn gà chọi nha Đó. Mọi người nhìn có thể tưởng tượng là hai con gà Còn mình thì mình nhìn thấy nó mình khả năng tưởng tượng của mình có hạn nên mình nhìn cũng không có ra lắm Đó nó có cái phần mỏ nhọn nhọn nè và cái phần đuôi nè Em cảm ơn Chả mực ha Ở đây là đặc sản của Quảng Ninh nè chả mực với lại một hai con tôm luộc và wow, hấp dẫn quá chả mực thì nổi tiếng rồi nhưng mà ăn thử chả mực ở trên tàu này xem họ làm ra sao ở đây họ cho mình hai miếng rất là hấp dẫn vừa mới chiên xong mà sang miếng này miếng này có cái cục thịt lòi lên thì hấp dẫn quá mày hấp dẫn làm gì để anh ăn thịt mày chả mực thì sẽ chấm với lại tương ớt rất là dai nhưng mà mình cắn vô trong cái thịt mực thì nó còn cái vị giòn giòn và thơm của mực nữa Thật ra mình ăn chả mực ở Hạ Long nhiều lần rồi Nhưng mà sẽ có chỗ ngon, chỗ dở Tùy theo cái cách người ta quết bằng tay hay quết bằng máy nữa Ở trong đây có thể thấy luôn cả một cái rau con mực Đây Đây Cái rau mực mà nó còn màu tím tím mọi người thấy rõ không? Ây da hai giờ hai mươi phút chiều và các anh đang dừng ở một nơi mọi người thấy bên kia gọi là động mê cung động này là một động mới được phát hiện thôi mình thì không có đi hang sửng sốt đâu hang sửng sốt thì quá nổi tiếng và mình đã đi rồi một lần rồi nên mình sẽ đi động mê cung thử xem nó có gì khác không dạ mọi người có thấy không bắt đầu chiều chiều thì ánh sáng nó sẽ đẹp hơn nó sẽ có cái gốc chiếu nghiêng như vậy nhìn vào nó cũng sẽ ảo diệu hơn lúc trưa lúc trưa thì ánh sáng nó chiếu đứng á nên nhìn nó gắt hơn hẳn giờ mình sẽ đi leo lên trên kia vô trong hang hang bên đây chủ yếu là khách tây thôi còn hang mà dạ. hang sửng sốt thì mọi người sẽ thấy nhiều khách hơn tại vì nó cũng gần hơn dạ mới hơn nhưng mà mới phát hiện gần đây thôi đúng không anh? toàn bộ sơ đồ này. Dạ. Toàn cảnh mình sẽ đi tham quan này. Vào khu chính tham quan động, sau đó mình lên đến đỉnh núi thì mình sẽ ngắm được phần. Ôi nó có một cái hồ, Đấy, có một cái đồng. Đấy. Wow. Khi mình lên đỉnh núi mình sẽ ngắm được cái hồ này. Ngắm cái này là cái hấp dẫn này. nhất này. Đấy, rồi. Đây là tất mọi thứ thì mình sẽ khám dạ. phá tiếp tiếp. Ừ. Nếu mà mình mua lẻ thì cái này là vé bao nhiêu vậy anh? Mua lẻ thì cái vé này là, là cũng vẫn bao gồm trong toàn tour luôn Bây giờ dạ. người ta bán vé tour luôn Dạ Ở đây là... mình thấy có một cái bản ghi là dấu tích vỏ ốc suối Melania Là khoảng 18 đến 7 ngàn năm trước Thì Bình Hà Long còn là lục địa với những dòng sông và suối cổ Lúc đó thì Bình Hà Long chưa có bị tách ra như bây giờ 
Thì đây là môi trường sinh sống của nhiều loài nhuyễn thể nước ngọt như là ốc suối, chai hến sò Người Hạ Long thời tiền sử đã thu lượm những cái loài này để làm thức ăn hàng ngày Và những cái vỏ ốc ở trong mê cung, trong động mê cung là một trong những bằng chứng Về cái phương thức sinh sống của người Hạ Long tiền sử hồi xưa Nền văn hóa soi nhụ Đây mọi người thấy này, có rất là nhiều vỏ ốc ở bên ngoài này Và kể cả ở trong động bên đó trong hang rất là mát vừa vào là thấy nhiệt độ khác hẳn đây là động này gọi là động à, mê cung thì mà mọi người nhìn nó rất rất giống cái mê cung à, dạ. cái động này đã nói lên luôn là tại sao lại gọi là mê cung tại vì nó rất giống là mê cung thì mình sẽ có một lối đi chính nhưng bên cạnh đó thì mình sẽ có rất nhiều lối đi phụ thì mọi người có thể tham quan nhưng mà nếu không thích đi thì quay về đi chính với mình nhé thì mọi người có thể là đi qua để khám phá qua phía dạ. bên để khám phá những cái lối đi nhỏ hơn dạ. à, Nếu mọi người sẽ thử thì sẽ đi vào cái lối nhỏ đấy Còn nếu mọi người không thích thì quay lại lối chính với mình dạ. Thì mọi người bây giờ sẽ... Em tự xử hả? Đấy, vâng dạ. Nếu mà thích thì mọi người sẽ đi xuyên qua đây đâu có gì bỏ quần à? Đấy, tất cả bỏ ốc này đều là ngày xưa, từ tức, tức, tức thầy cổ ngày xưa Đấy, mọi người để lại để cho mọi người nắm Đấy, đấy là những cái lối đấy mà... Mình thấy những cái đường đi nhỏ xíu kìa, mình đi mình phải khơm xuống Dạ, ở đây thì có rất nhiều vỏ ốc Nè, nhiều lắm Trời ơi, mình mình chui qua được không đây <cười> Hàng này chơi ác quá Dạ được, em chơi được mà, anh yên tâm Dạ cái này gọi là bò quá đấy rồi đấy mọi người có thể đi một vòng quanh đấy thì nó cũng như là một cái mê cung luôn dạ yeah. rất nhiều lối đây có thể đi đấy đi khám phá rất nhiều lối luôn đấy mình lại ra khu vực chính đấy sau đó mình lại ngắm toàn bộ khu vực chính ở đây dạ yeah. đấy đấy Hang này thì mình thấy nó sẽ không cao như là hang sườn sốt Mà nó được một cái là nó hoang sơ hơn Đây có một cái hang nhỏ và mình phải đi qua cái hang nhỏ này để leo được ra khỏi cái động Nếu mà ai đã đi đạo Củ Chi thì là giống như thế luôn Nếu mà đi hang sườn sốt thì mọi người sẽ cảm thấy cái hang rất là rộng và cao Còn cái hang bên đây thì nó kiểu hoang sơ hơn và nó nhỏ hơn à, có một cái đường lên vừa đi vừa khơm bên đây thì vẫn chưa có thắp đèn dạ. vì nó có ánh sáng ngoài trời sáng ngoài trời nó thắp đèn nữa Đi lên trên đây mình sẽ gặp một cái hồ, mình có thể ngắm được cái hồ Gọi là hồ trên núi <cười> Đây mọi người sẽ thấy một cái hồ, một cái đầm Chỉ được đứng trên đây nhìn xuống là đẹp nhất Wow Và không có ai trên đây hết Nước có màu xanh lá cây rất là đẹp nha mình nghĩ là cái cái đặc biệt nhất của cái hang bên đây là chính là cái hồ này Cái chỗ này mình ngắm cảnh rất là mát Vịnh Hạ Long hiện tại có khoảng 1969 hòn đảo lớn nhỏ Nghe 1969 nó rất là vần luôn nha Và mọi người có biết vì sao có vịnh Hạ Long không? Có rất nhiều cách giải thích Theo khoa học á, thì là do sự nâng lên hạ xuống của những cái mảng kiến tạo Hồi xưa cái nơi vịnh Hạ Long này là một cái nơi vùng đất rất là cao Có núi non và có cả nước ngọt, có những con suối, con sông chảy qua Bằng chứng là hồi nãy mọi người đi vào cái hang mê cung á Mọi người có thể thấy những cái vỏ ốc Những con ốc đó là những con ốc nước ngọt hồi xưa Và bây giờ khi mà vịnh Hạ Long nó hạ xuống và nước biển lớn vào Thì những cái hang đó những cái xác của ốc vẫn còn nằm đó hàng ngàn năm qua bây giờ người ta vào người ta khai quật ra người ta nhìn thấy và có một cái uh, 
cái cách giải thích mà theo kiểu truyền thuyết hồi xưa có nghĩa là nơi đây vì sao gọi là Hà Long là vì hồi xưa lúc mà giặc ngoại xâm xâm lấn thì những con rồng ở trên trời những thần rồng ở trên trời mới xuống đây giúp dân mình để mà đánh đuổi giặc và những con rồng đó mới hạ những viên châu hạ những viên ngọc xuống cái khu vực này và những cái viên châu những viên ngọc đó để chặn cái đường lui cũng như đường tiến của, của quân địch thì nó biến thành những cái hòn núi những hòn đảo những cái hòn đá như bây giờ và cái nơi mà rồng người ở lại thì người ta gọi là hạ long giống như chú tể của cái hồ này á còn cái này gọi là con cá sông và nó lớn 7 tấm ký cả chục ký như vậy nhiều lắm bên đây đấy nè ở phía dưới đấy nên không biết mọi người có thấy rõ không dạ ở đây thì họ có treo một số mô hình ngọc trai cho mình xem. Đây này có mô hình là bắt đầu là từ lúc con trai bắt đầu là coi nó tầm khoảng là 4 5 tháng này. Đây là con trai mới đi học mẫu giáo này. Đúng rồi, đấy, 5 tháng nha. Ừ nó nó vào nguồn sống nó xịt nước ra. Còn đây là học sinh cấp 1. Đây, học sinh nha. <cười> Lớn hơn được một tí. À này chắc là cấp 2 rồi. Đấy, 1 2 năm này. Dạ. Yeah. Theo đến là học sinh là tốt nghiệp đại học này. <cười> Ờ, bự hơn gấp rất nhiều lần Thường thì mọi người sẽ thấy có cả con trai sông nữa Con trai ở sông vẫn có thể tạo ra ngọc Nhưng mà ngọc nó sẽ không đẹp bằng Và cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn Cho nên người ta chỉ dùng con trai ngoài biển để làm ngọc trai thôi Và giá ngọc trai cũng trời ơi đất hỡi Nó thuộc vào cái kiểu mà thẩm mỹ á Nghĩa là cái người đó họ nhìn vào họ định giá cái viên đó nó lớn bằng bao nhiêu đó Nó hiếm, độ hiếm bao nhiêu đó thì họ sẽ đưa ra con số giá tiền thôi Chứ nó sẽ không có chính xác giống như vàng của mình cân là bao nhiêu lượng, bao nhiêu ram là bao nhiêu tiền đó, nó sẽ tùy thuộc vào độ bóng, độ sáng, độ tròn, độ nhẵn, màu sắc của cái viên ngọc trai nữa Mọi người có thấy mấy em ngọc trai đó thật là tội nghiệp không? Một ngày mấy em bị dở lên dở xuống trả trăm lần Thật là đáng thương 10 năm, 7 năm và 3 năm Bên đây thì mọi người đang bắt đầu là vệ sinh những con trai này Đập những cái con hà, con hào bám ở trên vỏ của con trai để con trai nó phát triển được Cũng như là người ta sẽ phân loại mấy con trai này ra lại vào trong những cái lưới kia để thả xuống trở lại Thấy đây người ta sẽ có hai con trai dùng để làm vật hy sinh Người ta sẽ cắt đi cái viền bên ngoài của nó Là thành miếng thịt này và họ sẽ cắt nhẹ nhỏ ra Sau đó nhỏ một ít thuốc kháng sinh vào và những cái miếng nhỏ nhỏ này được gọi là những cái miếng uh, tế bào để mà giúp cho cái viên nhân nó có thể có được cái lớp xà cừ Vì lớp xà cừ nó chỉ bao bên ngoài thôi Và nó không, khi mà cấy thì sẽ cấy vào trong giữa buồng trứng Thì buồng trứng trong đó thì sẽ không có xà cừ nên bắt buộc phải cấy một cái lớp tế bào vỏ ngoài này Vào trong cái phần cạnh cái viên nhân đó để mà nó có thể tạo hình ngọc Mổ một con trai à. Xem nó có ngọc không hả chị? 4 năm rồi. 4 năm. Ừ. Trời ơi, vậy nuôi chừng nào nó mới bự được như con này. Nuôi từ bé nó là 4 năm, còn sau khi cấy là 2 năm. Dạ. 2 năm sau mình sẽ được 18 tháng mang lên cấy. 18 tháng cấy và 2 năm sau nữa mới bắt đầu cho nó tốt nghiệp. Rồi. Mình sẽ cắt đầu trứng của nó ra. Cắt đầu mũi trứng của nó ra. Dạ. À kìa có một viên ngọc kìa. Ờ. Ừ. À đẹp quá dưới tròn do hả? <cười> vẫn có tì vết đấy. Dạ. À. Vẫn có hơi hơi có một vết chày. Như vậy là bị không được xếp vào hàng cao cấp rồi. <cười> Tỷ lệ mà ngọc đẹp chỉ có 10% phần trăm. Thông thường người ta cho mình đi xem một vòng thì người ta sẽ bắt đầu dẫn mình đến một cái nơi cuối cùng là nơi mình có thể mua. Những cái viên ngọc trai này đã thành phẩm Một cái sản phẩm mà một cái nhẫn ngọc trai như vậy nó sẽ khoảng 4-5 triệu Tùy vào cái viên ngọc trai lớn hay nhỏ Mọi người ơi cái dòng này có mấy chục triệu thôi, 44 triệu Bên đây là 80 triệu một dòng 86 triệu, 90 triệu một dòng, 96 triệu một dòng Thật ra nó sẽ mắc dựa vào màu sắc của ngọc trai, độ bóng của ngọc trai 
Rồi Ngọc Trang nó có tròn, nó có lớn, nó có đẹp hay không Nên nói chung là những cái này thì cần phải có con mắt chuyên gia thẩm định Wow, càng ngày càng mắc, cái này 157 triệu 144 triệu 258 triệu 619 triệu năm trăm tám mươi sáu triệu trời ơi một cái dòng đeo cổ gần một tỷ đồng cái dòng màu đen này bốn trăm lẻ ba triệu mọi người ai có bạn gái có người yêu có mẹ có thể mua cái này tặng một viên ngọc thôi là đã năm mươi bảy triệu tám mươi bảy triệu tám mươi bảy triệu một trăm ba mươi sáu triệu một viên ngọc trai đó là những viên rất lớn Và kích cỡ của nó lớn hơn bình thường rất nhiều Và màu sắc của nó cũng vậy, độ bóng nữa Wow, đúng là kiểu như cực phẩm ha Nói chung thì giá cả cũng dao động đâu đó từ vài chục triệu Một hai triệu cho tới vài trăm triệu tới tỷ cũng có luôn Mọi người đang đi tàu vào trong kia để mà mua một ít cá và mực để tối nay mình sẽ ăn lẩu Mình có hỏi các anh là mình có được ăn những món khác ngoài lịch trình không? Thì mấy anh nói là à vì thuyền này mình thuê riêng á Nên mình có thể tự đi theo cái tour của mình Cho nên mình quyết định là sẽ cập vào trong đây để mà mua những cái đặc sản của người dân trên Vịnh để mà lát nữa Sẽ tối nay mình sẽ có một cái bữa ăn cùng với các anh Dạ Mọi người thấy cái thuyền ở phía trên có rất là nhiều bóng đèn không? Vì thuyền này là thuyền câu mực Lọt xuống dưới là tắm lại thôi Dạ À là họ sẽ có bè bên đây Người không biết có thấy rõ không, ở phía dưới đó là ghẹ Người ta đã bỏ vào trong cái lòng rộng ở dưới Ghẹ bình thường, ở à, đây ghẹ cũng lớn quá nè Ê, đây là em Bạch Tuột Ừ, bự Mọi người sẽ thấy con mực còn sống thì nó sẽ trông vắt như vậy á Sao nó ở dưới nó bơi nhanh vậy, lên nó nằm im rồi dạ chết hả à? Không bên nhà đâu. Mình nhìn lẻ đây làm gì á? Yeah. Bây giờ mọi người có thể thấy nè, cái ánh hoàng hôn nó ánh lên trên mặt nước đỏ rực. Nhìn đẹp quá ha. Đúng là Bình Hà Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới thì có khác Nhưng mà hy vọng là sau này nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi du lịch Mà nó vẫn sẽ giữ được cái vẻ hoang sơ như vậy Dạ Bây giờ mình sẽ đi cano để ra lại cái chỗ thuyền của mình Dạ Mọi người thấy những cái ánh đèn đúng không? Toàn bộ đều là ánh đèn đến từ những cái tàu Kia là tàu của mình Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ra vào đóng cả cửa sau cho nó mát. Dạ. Ở đây đâu đâu. Dạ. Khoảng mấy giờ khoảng hơi uh, tranh thủ tắm mà lên liền ha. Ừ, thì dạ. Tắm lên tới. Dạ rồi. Dạ. Giờ mình sẽ vô phòng tắm rửa để tối ăn tối. Trời ơi, cái quần của mình Mọi người coi như chưa thấy gì nhá <cười> Rồi Tối tối cái mở rèm ra nhìn ra ngoài này Nói chưa, mọi người thấy không? Giống như thành phố nổi trên biển 
có những cái ánh đèn của những cái tàu lấp lánh lấp lánh ở trên mặt biển ôi ôi mọi người đã làm xong luôn rồi hả dạ rồi em chào mọi người <cười> có một nguyên chai vang nữa chứ đây không có nhà tàu chai vang mà anh em đây ở đây là cóc tay này mình tự làm luôn tự làm luôn dạ yeah. anh em thì có thưởng thức tí thưởng thức hoặc là uống rượu vang <cười> làm kiểu cò nữa chứ <cười> bình thường tàu mình có hay có người việt không anh à, hình như là đây là đi lần đầu tiên đi với người việt dạ dạ thương mà uống ít một đấy rồi đây là những cái đặc sản mà mấy anh mua được ở trên các cái bè lúc chiều người dân người ta đánh bắt lên bắt mua tươi luôn đấy tất cả là đồ tôm tôm muối rồi lúc nãy còn còn dễ tương tư dễ tương tư luôn quá wow, mọi người có thể thấy cái đầu tôm gạch nó màu cao toàn tôm gạch đấy đấy và tôm đầu đỏ ấy bây giờ tôm đầu đỏ mình cuối cùng một ly đi nha mình cùng ly đấy đi là chút khỏe nhá dạ nào rồi nào hô nhở một hai ba vô hai ba vô hai ba vô bao nhiêu <cười> mọi người thấy mấy anh ở đây là kiểu cái gì cũng phải trang trí không cà chua thì sắp xếp vòng xong rồi để mấy cái bông lan hoa lan lên trên bên đây thì trang trí bằng cà rốt trong kia thì cũng cà trắng thường thì mấy khách tây thì mình có hay ngồi ăn với khách tây không thì thì phải khách nào mà ví dụ nó 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 thực sự là là à, người ta thoải mái Đấy. Quay nhà mình người Việt thì nó dễ hơn Còn dạ. Tây thì, thì người ta kiểu thích một mình ừ. Mình đi 3 năm ngồi với khách được khoảng 3 lần <cười> Và đây là thứ 3 <cười> Khách thì thực sự là họ gần gũi họ mới muốn ngồi chứ không thì mình muốn dạ. mình. Đấy, tôi xin tiếng đi Đấy, ôi sướng đi Cảm ơn, cảm ơn Đấy, xin cảm ơn Quay nhau như cả nhà yêu thương nhau cái nhờ Các cháu ơi <cười> Hai cháu. Người già xem cũng phải cháu ơi gì nữa. Nó sẽ giòn tan nó mực tươi còn. Con mực mà không tươi là mình sợ cho mồm phát nó tỏ ra. Dạ. Dạ. Hai ba cái này nha. 1 2 3. Vô. 2 3. Vô. 2 3. Hết luôn. Không hết nổi đâu của em nhiều lắm này. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha